ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനായ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പി ഡി എഫിൽ നിന്നെടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പം ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് കോണ്ട മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ എ ബോക്സ് വിത്ത് ഇൻഫിനറ്റ്ലി ഹാർഡ് വോൾസ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ബോക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഇൻഫിനറ്റ്ലി ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾസ് ഓക്കെ ഇൻഫിനറ്റ്ലി ഹാർഡ് വോൾസ് മീൻസ് ദ പാർട്ടിക്കൾ ഡസ് നോട്ട് ലൂസ് എനർജി വെൻ ഇറ്റ് കൊളൈഡ്സ് വിത്ത് സച്ച് വോൾസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ട്രാപ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഇൻഫിനറ്റ്ലി ഹാർഡ് വോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കൾ വോളുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ലൂസ് ആവത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുലൊക്കെ പഠിച്ച എലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ എൻ ദർ ഇസ് നോ എനർജി ലോസ്റ്റ് ഈവൻ വെൻ ദർ ഇസ് എ കൊളിഷൻ കൊളിഷൻ നടന്നാൽ പോലും അവിടെ ഒരു എനർജി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ ഫിസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം കുഡ് ബി എ മോളിക്കുൾ വിച്ച് ഇസ് സ്ട്രിക്ലി കൺഫേൻഡ് ഇൻ എ ബോക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ് എസ് കൺസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ മോളിക്കുൾ വിച്ച് ഇസ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് ദിസ് ബോക്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ പാർട്ടിക്കൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു മൂവ് അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു മൂവ് ഓൺലി അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ മാത്രമേ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി മൂവ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ദാ ഇതിനകത്ത് എക്സ് ആക്സിൽ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വൈ ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഫിഗർ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ സീറോ ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് ബട്ട് റൈസസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഔട്ട്സൈഡ് അതായത് ഈ പാർട്ടിക്കളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ബോക്സിനകത്തിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സീറോ ആണ് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആവും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ സീറോ ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് ബട്ട് റൈസസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഔട്ട്സൈഡ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സാഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പാർട്ടിക്കളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും സീറോ എന്നാൽ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ അതായത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇടതുവശത്ത് ബോക്സ് ബോക്സിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ആ പാർട്ടിക്കളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദ പാർട്ടികൾ സെറ്റ് മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫിനറ്റ്ലി ഡീപ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇൻഫിനറ്റ്ലി ഡീപ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡ്രൈ സോറി സൈ ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ ഷോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ ഫോർ ദ പാർട്ടിക്കൾ വിത്ത് ഇൻ ദ വെൽ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് റിട്ടൺ എസ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ്റെയും വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ തരാം ഓക്കെ എനിവേ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഓക്കെ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ അതായത് നമ്മുടെ ലാപ് പ്ലേസ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എം ബൈ ഹെച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇ മൈനസ് വി സൈ ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബോക്സിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താവും സീറോ അപ്പോൾ ഇ മൈനസ് വിയിൽ വി എന്തായി സീറോ ആയി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇ മൈനസ് വി ഇല്ല ഇ എ ഉള്ളൂ അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഇനി അവിടെ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈക്ക് പറയും ഇവിടെ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നിങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം പറഞ്ഞുതരാം ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ലസ് ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് എസ് എ എൻ കെ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് കെ എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം നമ്മുടെ കേസിൽ വന്നു അത് എന്തായിരുന്നു സൈ ആയിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷനായ സൈ ആണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഇതാ ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും നോക്കിക്കേ സെയിം ആണ് സോ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബി ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സച്ച് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സച്ച് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം എ സൈൻ കെ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് കെ എക്സ് ഓക്കെ വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എയും ബി എന്ന കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ആൻസറിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സൈ എക്സ് അതായത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കം സീറോ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ ആ വെല്ലിൻ്റെ ഇടതുവശത്തെ വോൾ അല്ലേ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ അവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി സീറോ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ബോക്സിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വോളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാർട്ടിക്കളുടെ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ സേ സൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് മീൻസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഫൈൻഡിങ് പാർട്ടികൾ അറ്റ് ദ വോൾ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈ ഓഫ് എക്സിന് സീറോ എടുക്കും ഇവിടുത്തെ എക്സിനും ഇവിടുത്തെ എക്സിനും സീറോ എടുക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സൈ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി എ സൈൻ കെ എക്സ് എന്തായി മാറി എ സൈൻ സീറോ പ്ലസ് ബി കോസ് സീറോ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടേം മൊത്തത്തിൽ എന്തായി മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ ഈ ടേം മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആയിട്ട് മാറി ഇനി ബി കോസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ബി കോസ് സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബി സീറോ ആണ് കാരണം കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ബി എന്ത് സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എയും ബിയും അതിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇടതുവശത്തെ ബൗണ്ടറിയാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അടുത്ത ബൗണ്ടറി എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അപ്പോൾ സൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ കാരണം അതും ഒരു വോൾ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെയും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ പാർട്ടിക്കൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷൻ സോ എക്സ് എൽ ആകുമ്പോഴും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും സീറോ സോ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൽ കൊടുത്ത് നമ്മളെ മോളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ എ സൈൻ കെ എൽ പ്ലസ് ബി കോസ് കെ എൽ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ വൈ സീറോ ബിക്കോസ് വി ആർ ടോക്കൺ അബൌട്ട് ദ റൈറ്റ് വോൾ അവിടെ പാർട്ടിക്കളുടെ പ്രോബിലിറ്റി സീറോ ആണ് സോ എ സൈൻ പ്ലസ് എ സൈൻ കെ എൽ പ്ലസ് ബി കോസ് കെ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഓൾറെഡി ബി സീറോ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ടേം ബിക്കംസ് സീറോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ സൈൻ കെ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇത് സൈൻ കെ എൽ എപ്പോഴാണ് സീറോ ആണെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം നോക്കിയോ ഓക്കെ ദ എബോ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വെൻ കെ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ പൈ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെന്നാണ് സയൻ കെ എ സൈൻ കെ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ സയൻ കെ എൽ എവിടെ സീറോ ആണെന്ന് നോക്കണം നമുക്കറിയാം സയൻ ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആകുന്നത് എവിടെയാണ് പൈ ഇൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കെ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായി മാറിയത് എൻ പൈ അപ്പോൾ കെ എന്താണ് എൻ പൈ ബൈ എൽ വേർ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ എല്ലാ സയൻ സീറോ ആണ് സോ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ പൈ ബൈ എൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കെ സ്ക്വയർ എന്നെടുത്ത് അപ്പോൾ എന്താവും എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയായിരുന്നു കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എന്താണ് കെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എം ഇ ബൈ ഹെച്ച് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒന്ന് എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എം ഇ ബൈ ഹെച്ച് സ്ക്വയർ അതെ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എം ഇ ബൈ ഹെച്
the integer n corresponding to the energy level en is called its quantum number appo energy level 1 energy level 2 energy level 3 idu ingane poikondirikkum adana inde eigen values of the particle okay appo ivada thirunnilla nammude answer നമുക്കിനി കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല നമ്മൾ സി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ബിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കിനി അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമലൈസേഷൻ എന്ന കാര്യമാണ് നോക്കിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടോ സൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് എസ് ഇക്വൾ ടു എ സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് പൈ എൽ ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ വന്നു നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് പോകണം ദാ ഇവിടെ പോകണം സൈ ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു എ സൈൻ കെ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ബി ഓൾറെഡി സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം പോയില്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കെയുടെ ഒരു വാല്യൂ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കെയുടെ വാല്യൂ എൻ പൈ ബൈ എൽ ആ കെയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് എ സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനകത്ത് എൻ എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലേ അത് നമുക്ക് എന്നിന് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് സൈ എൻ എന്ന് വന്നത് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഓരോ എനർജി ലെവലിലും അതിൻ്റേതായ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കണ്ടോ എനർജി ലെവൽ വൺ എനർജി ലെവൽ ടു എനർജി ലെവൽ ത്രീ അവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ഓരോ വേവ് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട വേവ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് എത്തിയത് നോക്കിക്കേ സൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് പൈ എൽ ഇതെങ്ങനെ ഒന്നും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദി നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ ആണ് നോർമലൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എ പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റെ ഓവർ ദ എൻ്റെ റീജൺ ഷുഡ് ബി വൺ അതായത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഒരു പ്രോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഓവർ ദ എൻ്റെ റീജൺ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം പ്രോബിലിറ്റിയുടെ സാമ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ അതാണ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഇത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കണം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ആക്ച്വലി പ്രോബിലിറ്റി തരുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി തരുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതാണ് സൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി വിച്ച് എംപ്ലോയ്സ് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓവർ ദ എൻ്റെ റീജിയൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വലിയ എക്സ് എന്ന ആക്സിസിലല്ലേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡി എക്സ് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബോക്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എല്ലാ ആക്സിസിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു പാർട്ടിക്കിളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി ഇസഡ് എന്ന് വന്നേനെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ അത് ഡി എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സൈ എൻ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് എന്തായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ എൻ പൈ എക്സ് പൈ എല്ലാം വരും അതാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കണ്ടോ അതിൽ എ സ്ക്വയർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളിയിലെടുത്തു പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് സയൻ സ്ക്വയർ എൻ പൈ എക്സ് പൈ എൽ ഡി എക്സ് ഫ്രം റൈ കണ്ടോ നമുക്കിവിടെ എൻ്റെ റീജൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു മൂവ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൽ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വേണ്ട എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൽ എന്ന് മാത്രം മതി ഇനി നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം സം ഓഫ് ഓൾ പ്രോബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ ഇത് ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയാണ് സയൻസ് സ്ക്വയർ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എല്ലിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ഓവർ ദ റീജൻ ഓവർ ദ റേഞ്ച് സീറോ ടു എൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എൽ ബൈ ടു വൺ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ടു സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇ
ഇത് വേവ് ഫങ്ഷനുകളുടെ പ്ലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്ന എ ഡയഗ്രാം എ ഡയഗ്രാം ബിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് സൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണ് ഇത് സൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണ് ഇത് സൈ സ്ക്വയറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി തരുന്നത് സൈ അല്ല സൈ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കറിവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത കറിവാണ് ഇതായി കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ദ സെക്കൻഡിൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടും കൂടെ എന്തായി മാറും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും കാരണം നെഗറ്റീവിൻ്റെ സ്ക്വയറും പോസിറ്റീവ് ആണല്ലേ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സെയിം തന്നെയാണ് തേർഡ് ലെവലിലും പോസിറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഇതായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയി ഈ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇതുപോലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷനിലെ പ്രോബിലിറ്റി എത്ര എന്ന് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വെച്ചാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ലൊക്കേഷനും ഓരോ പ്രോബിലിറ്റി പറയും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിൽ എക്സസുകളുടെ സീറോയ്ക്ക് എക്സസുകളുടെ എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ നേര് പകുതിയിൽ അതായത് എൽ ബൈ ടു എന്ന പൊസിഷൻ അവിടെയാണ് മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി എന്നാൽ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ ആ പൊസിഷനിൽ പ്രോബിലിറ്റി സീറോ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അവിടെ പാർട്ടികൾ കാണില്ല തേർഡ് എനർജി ലെവലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വീണ്ടും മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി സോ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ബിഫോർ യു ക്ലോസ് ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹാവ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കൺവേ സോ വെയ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്